Hi students, this is Alekia Lister in Computer Science. In second unit, the next concept is aggregation and composition. So aggregation and composition both are related terms. It is a process when relation between two entities is treated as a single entity. It is a process when relation between two entities is treated as a single entity. That means two entities ni oka relation lo unna two entities ni combine chesi oka entity ga frame chesthe danni aggregation and composition and composition ante combine cheyadam aggregation ante a relation lo unna one or more entities ni combine cheyadam so ikkada manam consider chesina example lo chudandi so center and course the relation between center and course entities is offer okay so the relation between center and course is the center and course entities is offer so course means it's a science group or an arts group center means college center means college so mana ee center and course groups rendini combine chesi oka entity ga frame chestam andukane chudandi ee mottaniki kalipi oka rectangular box draw chesam center course ki oka rectangular box draw chesam ante center offers course this relation in these two entities we combined as a single entity we frame it as a single entity okay so center ante entama college కాలేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది కదా ఎవరికి ఆఫర్ చేస్తుంది స్టూడెంట్స్కి హియర్ విజిటర్ మీన్స్ స్టూడెంట్ సో ఒక విజిటర్ స్టూడెంట్ విజిట్ చేస్తారు కాలేజ్ని ఎందుకు ఫర్ ఎంక్వైరీ పర్పస్ ఎందుకు ఆ ఎంక్వైరీ ఎందుకు ఆ ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఏ కోర్స్ బెటర్గా ఉంటుంది మన ఎంక్వైరీ చేస్తారా లేదా మీరు ఇనిషియల్గా జా కాలేజ్లో జాయిన్ అయిన టైంలో కూడా మీరు అలాగే ఎంక్వైరీ చేసే వస్తారు కదా కాలేజ్కి ఏ కోర్స్ బాగుంటుంది ఏ కోర్సులు ఏ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఏ కోర్స్ చేస్తే ఎలాంటి జాబ్స్ చేయొచ్చు ఏవైతే ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏ కోర్సులు ఏవైనా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి ఇంట్రెస్టెడ్ మీకు ఏవైతే ఇంట్రెస్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్స్ తెలుసుకొని జాయిన్ అవుతారు కదా సో అందుకని ఏం చేస్తారు విజిటర్స్ ఎంక్వైరీ చేస్తారు ఈ పర్టిక్యులర్ ఎంటిటీని ఈ పర్టిక్యులర్ ఎంటిటీలో ఏముంది ఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఏ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆ కాలేజ్ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ ఏంటి దీన్ని అగ్రిగేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్ అంటాం సో అగ్రిగేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ని రిలేషన్లో ఉన్న టూ ఎంటిటీస్ని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ ఎంటిటీగా ఫ్రేమ్ చేయడాన్ని అగ్రిగేషన్ అండ్ కాంపోజిషన్ అంటాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇయర్ మోడలింగ్ సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఇయర్ మోడలింగ్ సో ఇప్పుడు వరకు మన ఎంటిటీ రిలేషనల్ మోడల్ చూసాం కదా సో దీంట్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఫోర్ మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కాన్సెప్చువల్ సింప్లిసిటీ కాన్సెప్చువల్ సింప్లిసిటీ మీన్స్ ఇయర్ మోడలింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా చాలా సింప్లిఫైడ్గా ఉంటుంది ఎంటిటీ రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో రిలేషన్ అండ్ ఎంటిటీ రిలేటెడ్ అట్రిబ్యూట్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒక ఎంటిటీకి అట్రిబ్యూట్స్ మనం ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఒక ఎంటిటీని ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు టూ ఎంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్ని కూడా మనం ఈజీగా డిఫైన్ చేయొచ్చు సో అంత ఎందుకని ఆ రిలేషన్స్ కానీ ఆ ఎంటిటీస్ మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్స్ ఆ ఎంటిటీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ మనం సింపుల్గా ఈజీ వేలో ఉంటాయి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి సో అందుకని ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ సో అదొక అడ్వాంటేజెస్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ మీన్స్ మనకి ఇయర్ డైగ్రామ్ అనేది డయాగ్రామటికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది సో డేటా బేస్ స్ట్రక్చర్ని ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేయాలి ఇప్పుడు మన ఇయర్ డయాగ్రామ్ డయాగ్రామటికల్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒక టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే ఈజీగా ఎంటిటీ నేమే టేబుల్ నేమ్ పెట్టేస్తున్నా ఆ ఎంటిటీకి ఉన్న యాటిట్యూడ్స్ని టేబుల్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంటున్నా ఆ ఫీల్డ్స్కి వాల్యూస్ మనం ఇచ్చేస్తాం సో సింపుల్గా ఈజీగా ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం ఈజీగా ఫ్రేమ్ అవుట్ చేయడానికి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అందుకే విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఒక అడ్వాంటేజ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్ సో డేటా బేస్ డిజైనర్స్కి ఇది మంచి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్ ఎందుకు డేటా బేస్ డిజైనర్స్కి అంటున్నాం అంటే సో డేటా బేస్ డిజైనర్స్ డిబిఎంఎస్ని డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే డిఫరెంట్ వ్యూస్లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి డిఫరెంట్ వ్యూస్లో అబ్జర్వ్ చేయడానికి అదొక మంచి ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్ లాగా ఈ ఆ డయాగ్రామ్ హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది సో అందుకే దీన్ని ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ టూల్ అంటున్నాం 
అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే అండి అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఫాలో అయ్యే డేటాబేస్ మోడల్ ని రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటాం అంటే డేటా అంతా టాబ్లర్ ఫామ్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో దానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అని ఏదైతే డేయా డయాగ్రామ్ ఉందో దాన్ని ఈజీగా చాలా ఎఫిషియంట్ గా టాబ్లర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అంటే టాబ్లర్ ఫామ్ ఇన్ ద సెన్స్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ లోకి ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి దాన్ని వెరీ ఈజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద రిలేషనల్ డేటాబేస్ మోడల్ అని అంటున్నాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ కన్స్ట్రైన్స్ ఆన్ స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్ అసలు కన్స్ట్రైన్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కండిషన్ కన్స్ట్రైన్డ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఎ కండిషన్ సో మనం ఆల్రెడీ జనరలైజేషన్ స్పెషలైజేషన్ చూసాం సో రెండు సిమిలర్ ఒకటి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఒకటి బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అవునా స్పెషలైజేషన్ ఏమో బాటమ్ అప్ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ జనరలైజేషన్ ఏమో బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ సో రెండు సిమిలర్ సో అదే గ్రూపింగ్ గా చెప్తున్నా వాటి పైన ఉన్న ఆ జనరలైజేషన్ అండ్ స్పెషలైజేషన్ మీద ఉన్న కన్స్ట్రైన్స్ అంటే కన్స్ట్రైన్స్ మీన్స్ కండిషన్స్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ వీ నీడ్ టు పోజ్ ఆన్ స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్ సో ఈ జనరలైజేషన్ స్పెషలైజేషన్ మీద మనం పోజ్ చేసే కన్స్ట్రైన్ ని జనరల్ గా టూ డిఫరెంట్ వేస్ లో క్లాసిఫై చేసాం టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ ఓకే సో ఫస్ట్ అసలు డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ ఎలోస్ అస్ టు స్పెసిఫై వెదర్ అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ సూపర్ టైప్ మే సైమల్టేనియస్లీ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్ టైప్స్ సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా సూపర్ టైప్ అంటున్నాను అండ్ సబ్ టైప్ అంటున్నాను మన ఇన్హెరిటెన్స్ లో బేస్ క్లాస్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని ఎలా అంటాము ఇక్కడ సూపర్ టైప్ సబ్ టైప్ అంటాం సూపర్ టైప్ మీన్స్ బేస్ క్లాస్ సబ్ టైప్ మీన్స్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటే సూపర్ సూపర్ క్లాస్ సబ్ క్లాస్ సబ్ టైప్ మీన్స్ సబ్ క్లాస్ సూపర్ టైప్ మీన్స్ సూపర్ క్లాస్ సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ యాట్రిబ్యూట్ ఈ ఒక సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్ మీ సైమెంటేలియస్లీ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్ టైప్స్ మనం ఎన్ని అయితే సబ్ టైప్స్ డిరైవ్ చేస్తున్నామో ఒక సూపర్ టైప్ కి మనం ఎన్ని అయితే సబ్ టైప్స్ డిరైవ్ చేస్తున్నామో వాటి అన్నింటికి అవి అది ఒబే చేస్తుందా లేదా కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ది సబ్ టైప్స్ మాత్రమే మెంబర్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా అన్ని సబ్ టైప్స్ కి మెంబర్ గా యాక్ట్ చేస్తుందా టూ ఆర్ మోర్ సబ్ టైప్స్ సో అంటే ఏంటి అన్ని సబ్ టైప్స్ కి మెంబరా లేదా సమ్ టబ్ సబ్ టైప్స్ కి మెంబరా అనేది స్పెసిఫై చేసే దాన్ని డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ అంటాం సో దాన్ని ఇంకా క్లియర్ గా మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ లో టూ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఓవర్ ల్యాప్ కన్స్ట్రైంట్ సెకండ్ వన్ డిస్జాయింట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఓవర్ ల్యాప్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డిస్జాయింట్ సో మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా ఇట్ ఈస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్ టైప్స్ అనేది ఆ స్టేట్మెంట్ కి మీకు క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది ఓవర్ ల్యాప్ కన్స్ట్రైంట్ లోను డిస్జాయింట్ కన్స్ట్రైంట్ లోను సో అసలు ఫస్ట్ ఓవర్ ల్యాప్ ఏంటి డిస్జాయింట్ ఏంటి చూద్దాం సో ఓవర్ ల్యాప్ కన్స్ట్రైంట్ ఓవర్ ల్యాప్ కన్స్ట్రైంట్ మీన్స్ ఇట్ మే బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది స్పెషలైజేషన్ ఇట్ సో సూపర్ టైప్ లో ఉన్నది సూపర్ టైప్ లో ఉన్న ఎంటిటీ మేబీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ ఇక్కడ మనం చెప్పాం టూ ఆర్ మోర్ అంటున్నాం సో మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ అంటున్నాం సో ఓవర్ ల్యాప్ కూడా అంతే కదా మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది స్పెషలైజేషన్ అంటున్నాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేయాలంటే యానిమల్స్ ఉన్నాయి సో దీంట్లో ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి వాటర్ యానిమల్స్ ఉంటాయి ల్యాండ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి వాటర్ యానిమల్స్ ఉంటాయి బట్ ఓవర్ ల్యాప్ కన్స్ట్రైంట్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ ఆర్ క్రొకడైల్ రెండు కన్సిడర్ చేయండి ఏది కన్సిడర్ చేసిన ఓకే ఫ్రాగ్ గానీ క్రొకడైల్ గానీ ఇప్పుడు ఫ్రాగ్ అనేది క్రొకడైల్ రెండు యానిమల్స్ సో ఫ్రాగ్ కన్సిడర్
ఫ్రాగ్ కానీ క్రొకోడైల్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది సూపర్ టైప్ ల్యాండ్ యానిమల్ వాటర్ యానిమల్ అనేవి ఏంటి సబ్ టైప్స్ ఇక్కడ ఓ ఇండికేట్స్ ఓవర్లాపింగ్ కన్స్టెంట్ అమ్మా మనం ఓవర్ ఓవర్లాప్ కన్స్టెంట్ అంటున్నాం కాబట్టి ఓ స్పెసిఫై చేస్తాం సో ఈ యానిమల్ అనే స్పెషలైజేషన్ లో ఇది స్పెషలైజేషన్ కదా టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఉంటే దాన్ని మనం స్పెషలైజేషన్ అంటాం ఇలా టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఉంటే ఈ స్పెషలైజేషన్ లో ల్యాండ్ యానిమల్ కి వాటర్ యానిమల్ కి మనం ఓవర్లాప్ కన్స్టెంట్ అంటే ఏమంటున్నాం ఇట్స్ మేబీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ మోర్ దాన్ వన్ సబ్ క్లాస్ కి మెంబర్ అయితే దాన్నే మనం ఓవర్లాప్ కన్స్టెంట్ అంటున్నాం ఇప్పుడు లైన్ కన్సిడర్ చేయండి లైన్ ఈజ్ అ ల్యాండ్ యానిమల్ నాట్ ఎ వాటర్ యానిమల్ వాటర్ లో లైన్ ఉండగలదా అవునా సో ద యానిమల్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లీ లీవ్స్ ఆన్ బోత్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ అప్పుడే దాన్ని ఓవర్లాప్ అంటాం సో లైన్ కన్సిడర్ చేస్తే లైన్ ఓన్లీ ఏ ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ ల్యాండ్ యానిమల్ నాట్ ఏ వాటర్ యానిమల్ but if we consider crocodile it is both land animal as well as water animal so both subtypes ki idi member crocodile consider chesthe both subtypes land animal ane subtype ki water animal ane subtype ki rendidi ki member e kabatti danni overlap constraint antam next one disjoint constraint disjoint constraint means it is a it's may be a member of only one subclass of the specialization it's may be a member of one subclass overlap constraint case lo more than one but it's a it's may be a member of one subclass id only oka subclass ki matrame related ayi unte dani disjoint antam more than one aithe dani overlap antam so disjoint constraint lo example chundi catalog ane oka example consider chesam d indicates the disjointness అంటే సో ఇక్కడ మనం సబ్ టైప్స్ ఇది సూపర్ టైప్ సూపర్ క్లాస్ ఏంటి కేటలాగ్ సబ్ క్లాసెస్ బుక్స్ జనరల్స్ జర్నల్స్ అండ్ పీరియాడికల్స్ సో బుక్ డిఫరెంట్ వన్ జర్నల్స్ డిఫరెంట్ వన్ పీరియాడికల్స్ డిఫరెంట్ వన్ సో ఇప్పుడు ఈ కేటలాగ్ లో నేను బుక్ కన్సిడర్ చేస్తే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద బుక్ సబ్ టైప్ ఓన్లీ నాట్ బుక్ ఎప్పుడు జనరల్ అవదు జర్నల్ ఎప్పుడు బుక్ అవదు మీకు వేరియేషన్ తెలుసు కదా మా జర్నల్ అంటే డిఫరెంట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వన్ బుక్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వన్ సో డిజాయిన్ కన్సర్ట్ లో అందుకే అంటున్నాం ఏమంటున్నాం ఇట్స్ ఇట్ మే బీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ సబ్ క్లాస్ ఇది ఒక్క సబ్ క్లాస్ కి మాత్రమే మెంబర్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ టైప్ లో ఒకటి కన్సి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడర్ చేస్తే ఈ క్యాటలాగ్ ప్లేస్ లో నేను జర్నల్ కన్సిడర్ చేశాను అనుకోండి అది దేనికి మెంబర్ అవుతుంది ఓన్లీ జర్నల్స్ అనే ఇంటిటీకి మాత్రమే సబ్ టైప్ అవుతుంది కానీ మెంబర్ అవుతుంది కానీ బుక్స్ కి పీరియాడికల్స్ కి అవ్వదు ఎందుకని జర్నల్ బుక్ అవ్వదు జర్నల్స్ ఎప్పుడు బుక్స్ అవ్వవు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను ఇక్కడ బుక్ కన్సిడర్ చేస్తే అది బుక్ అనే ఎంట్రీ మాత్రమే మెంబర్ అవుతుంది బుక్ అనే సబ్ సబ్ క్లాస్ కి మాత్రమే మెంబర్ జర్నల్స్ కానీ పీరియాడికల్స్ కానీ అది మెంబర్ కాదు ఓకేనా క్లియర్ అమ్మా సో నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ డిజాయింట్నెస్ కన్స్టెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాంగా అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఓవర్లాప్ కన్స్టెంట్ డిజాయింట్ కన్స్టెంట్ సెకండ్ వన్ ఇంకోటి ఉంది అన్నాం కదా కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ సో ఈ కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ ఏంటంటే ఇట్ అడ్రెసెస్ ద క్వశ్చన్ వెదర్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సూపర్ టైప్ మస్ట్ ఆల్సో బీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ సబ్ టైప్ సో కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ లో ఏంటంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అట్లీస్ట్ ఒక్క సబ్ టైప్ కన్నా మెంబర్ అవ్వ ఉండాలి మనం కన్సిడర్ చేసే ఇంటిటీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లీ సూపర్ టైప్ లో ఉన్న ఇంటిటీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లీ మస్ట్ ఆల్సో బీ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ సబ్ కనీసం ఒక్క సబ్ టైప్ కన్నా మెంబర్ అయి తీరాల్సిందే సూపర్ టైప్ లో ఉన్న ఇంటిటీ అట్లీస్ట్ ఒక్క మెంబర్ కైనా ఒక్క సబ్ టైప్ కైనా మెంబర్ అయి ఉండాలి దాన్నే కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ అంటాం అగైన్ ఇన్ దిస్ కంప్లీట్నెస్ కన్స్ట్రైంట్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టూ కేటగిరీస్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టోటల్ స్పెషలైజేషన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై టోటల్ స్పెషలైజేషన్ సో టోటల్ స్పెషలైజేషన్ మీన్స్ entity instance in the super class so must be a member of some sub class in the specialization so ee specialization lo super class lo unna entity must and should go sub class lo edo oka daniki member ay thirtundi must be a member of some sub class in the specialization for example మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్నది సబ్ క్లాస్ కి ఏదో ఒక దానికి మెంబర్ అవుతుంది అని అంటున్నాం మనం 
దాన్ని టోటల్ స్పెషలైజేషన్ అంటున్నా ఇప్పుడు టీచరే కన్సిడర్ చేయండి సో ఈ టీచర్ అనే పర్సన్ ఈ కింద ఉన్న సబ్ టైప్స్ ఏదో ఒకటి అవి అయ్యే ఉండాలి కంపల్సరిగా అవునా లెక్చరర్ అయి ఉండాలి ట్యూటర్ అయి ఉండాలి లేదా డిమాన్స్ట్రేటర్ అయి ఉండాలి సో ఈ త్రీ వాటిలో ఏదో ఒకటి కంపల్సరిగా అవ్వాలి సమ్ సబ్ క్లాస్ ఇన్ ద సబ్ టైప్ అంటున్నాం సమ్ ఏదో వన్ ఒక కంపల్సరిగా ఏదో ఒక్క సబ్ టైప్ కి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా మెంబర్ అయి ఉండి తీరాల్సిందే కంపల్సరిగా మెంబర్ అయితేనే దాన్ని టోటల్ స్పెషలైజేషన్ అంటున్నాం టీచర్ లెక్చరర్ అయి ఉండొచ్చు ట్యూటర్ అయి ఉండొచ్చు డిమానిస్ట్రేటర్ అయి ఉండొచ్చు లేదా లెక్చరర్ అండ్ ట్యూటర్ అయి ఉండొచ్చు లేదా ట్యూటర్ ఆర్ డిమానిస్ట్రేటర్ అయి ఉండొచ్చు ఓకే సో దాన్ని టోటల్ స్పెషలైజేషన్ అంటాం నెక్స్ట్ స్పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ స్పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ మీన్స్ an instance of a super type may or may not be a member of any sub type may or may not be a member ante super type lo unna instance sub type ki member avvachu avagapovachu but total specialization ala kadu must and shouldly member avvali ikkada member avvachu avagapovachu problem em kadu మెంబర్ అయినా అవ్వకపోయినా మనం దాన్ని పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ అనే అంటున్నాం ఇక్కడ టోటల్ అంటున్నాం అంటే కంపల్సరిగా మస్ట్ అండ్ షుడ్లి స్పెషలైజేషన్ లో రిలేషన్ ఉండాలి సూపర్ టైప్ కి సబ్ టైప్ లో ఉన్న ఆట్రిబ్యూట్స్ తో మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇన్స్టెన్సెస్ తో రిలేషన్ ఉంటేనే దాన్ని టోటల్ స్పెషలైజేషన్ అంటున్నాం దీన్ని ఎందుకు పార్షియల్ అంటున్నాం మే ఆర్ మే నాట్ బి అంటున్నాం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో దాట్స్ వై మనం పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ అంటున్నాం ఇప్పుడు పర్సన్ ఉన్నారు ఒక పర్సన్ ఎంప్లాయీ అయి ఉండొచ్చు లేదా స్టూడెంట్ అయి ఉండొచ్చు ఒక పర్సన్ కన్సిడర్ చేయండి హీఈస్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ దెన్ హీఈస్ హీ మస్ట్ బి ఎంప్లాయీ నైదర్ స్టూడెంట్ ఐదర్ స్టూడెంట్ అన్నా అయి ఉండొచ్చు లేదా ఎంప్లాయీ అయి ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనం పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ ఏమంటున్నాం మే ఆర్ మే నాట్ బి అంటున్నాం అంటే అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను ఒక పర్సన్ ఎంప్లాయీ అవ్వచ్చు స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు అన్నాను ఈ రెండు కాకుండా కూడా ఒక పర్సన్ ఉండొచ్చు అవునా కదా ప్రతి పర్సన్ ఎంప్లాయీ అయినా ప్రతి పర్సన్ స్టూడెంట్ అయినా ఈ రెండు కాని పర్సన్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అవునా హీ మే బీ ఏ ఫార్మర్ అతను ఎంప్లాయీ కాదు స్టూడెంట్ కాదు హీ మే బీ ఏ ఫార్మర్ ఫార్మర్ అయి ఉండొచ్చు అవునా ఇక్కడ ఉన్న క్లాసిఫికేషన్ అసలు అది ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ రిలేషనే కాదు సో అందుకే దాన్ని పార్షియల్ స్పెషలైజేషన్ అంటున్నాను ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్